नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल सम्मान अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम यू पी पी सी एस आर ओ ई आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बी ई ओ एग्जाम यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह तो जो कि यू पी स्पेशल जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा परीक्षा में तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आइए शुरू करते हैं तो आज का जो पहला प्रश्न है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है यह ऑप्शन देख सकते हैं सहारनपुर है मेरठ है मुजफ्फरनगर या आगरा में किस जिले में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मुजफ्फरनगर जिले में है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर तो पहले का सी ऑप्शन सही है दूसरा प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं इसका सही विकल्प होगा ये ऑप्शन डॉक्टर सब पूर्णानंद उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी के पहले जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर संपूर्णानंद थे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो एक तरफ दिया गया है नृत्य और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धुरिया दिया गया है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है ये सही है आपका बिल्कुल नटवरी पूर्वांचल का है ये भी सही है कलाबाजी ब्रज क्षेत्र दिया गया गलत है कलाबाजी ये आपका अवध क्षेत्र का है अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है यह तो यह सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है ढेड़िया ये आपका दुआब क्षेत्र का है ये भी सही है और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है तो बटेश्वर जो है या पशु मेला है ये आगरा में आयोजित किया जाता है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रयागराज में स्थित नहीं है तो प्रयागराज में देवकाली मंदिर नहीं है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा देवकाली मंदिर जो है वह कानपुर में है बाकी मनकामेश्वर मंदिर हो गया नागवासुकी मंदिर और बेड़ी माधव मंदिर ये सभी जो है प्रयागराज में है छठवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तो यह क्या होता है प्रयागराज में ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा सातवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं तो सबसे कम मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में सबसे कम मेला लगता है यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा और सबसे अधिक जो मेला लगता है वह मथुरा में लगता है तो मथुरा में याद रखिएगा सबसे अधिक मेला लगता है और आठवां प्रश्न है मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है गोरखपुर में लगता है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा पंद्रह सौ तिरासी ईस्वी में निर्मित इलाहाबाद किले का निर्माता है तो इलाहाबाद का जो किला है पंद्रह सौ तिरासी ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उर्दू अकादमी की स्थापना पूछा गया है कि सन में किया गया था तो उन्नीस में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब स्वीकार किया गया था तो उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय राजभाषा है वह उर्दू है तो कब स्वीकार किया गया था ये तो 1989 यानी कि उन्नीस में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित कैसरबाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो कैसरबाग का निर्माण करवाया गया था नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है तो है सहारनपुर जिला सहारनपुर जनपद जो है ये लकड़ी की नक्काशी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और फरुहाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है तो यह प्रचलित है आपका अवध क्षेत्र में डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता माना जाता है 
तो वह हाजी सुजान खां हाजी सुजान खां को संगीत कला के आगरा घराने का जनदाता इनको माना जाता है और कजरी विशेषकर किस नृत्य सॉरी कजरी विशेषकर किस ऋतु में गाया जाने वाला लोक गीत है यह तो कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोक गीत है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और अगला क्वेश्चन है अजराड़ा घराना मुख्यतः किससे संबंधित है तो ये तबला वादन से संबंधित है अजराड़ा घराना ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे तो ये संबंधित थे भिंडी बाजार घराने से यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा और निम्नलिखित में से कौन सी कृति विश्वनाथ मेहता की है तो विश्वनाथ मेहता की जो कृति है वह प्यासा ऊंट सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और जो सत्यम शिवम सुंदरम है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिवानंदन नौटियाल का है शिवानंदन नौटियाल का है ये सत्यम शिवम सुंदरम और सहीब चित्र जो है ये ललित मोहन सेन का है ललित मोहन सेन का है सहीब चित्र तो यहाँ से पूछा गया विश्वनाथ मेहता की कौन सी कृति है तो वह प्यासा ऊंट सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है एक तरफ दिया गया स्थान सॉरी संस्थान और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दी गई है तो कौन सा सही सुमेलित है तो पहला दिया गया उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना उन्नीस में हुई थी तो ये आपका सही है बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना जो हुई थी उन्नीस में हुई थी और बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उन्नीस तो ये आपका गलत है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान जो था इसकी स्थापना उन्नीस में हुआ था नाइनटीन में और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना जो यहाँ पे दिया गया उन्नीस सौ छियानवे ये भी गलत है उन्नीस सौ छियासी में हुआ था नाइनटीन एटी सिक्स में हुआ था इसकी स्थापना और जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना उन्नीस सौ छियासी दिया गया ये भी गलत है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस सौ छियानवे में नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही सुमिलित है तो ये ऑप्शन सही सुमिलित है केवल अगला क्वेश्चन है प्रयागराज में आगामी महाकुंभ का आयोजन कब होगा तो यह होगा 2025 में सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया तो ये अनिवार्य किया गया था उन्नीस ईस्वी में यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उप शामिल की जाती है तो इसमें आपका अवधि और बघेली दोनों आएगा यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा ए और बी दोनों आ, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी की संज्ञा दी जाती है तो ये दिया जाता है नोएडा को ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी बी ऑप्शन सही है और निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगरा के किले की नींव रखी गई थी तो आगरा के किले की नींव जो रखी गई थी वह अकबर के द्वारा रखा गया था यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा और यदि पूछा जाए आगरा शहर को किसने बसाया था तो सिकंदर लोदी ने 1504 सौ ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था लेकिन यहाँ पे पूछा गया आगरा के किले की नींव किसके द्वारा रखी गई थी तो अकबर के द्वारा रखी गई थी लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं खुर्शीद अली शाह सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ख्याल गायकी के पिता में पूछा गया तो खुर्शीद अली शाह यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से संबंधित है तो ये मौर्य काल से संबंधित हैं ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और जौनपुर में शाही पुल का निर्माण किसने करवाया था तो ये करवाया गया था मुनीन खान खाना के द्वारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा और जौनपुर शहर को आपको पता होगा 
किस नाम से जाना जाता है तो सिराज ए हिंद के नाम से इसे जाना जाता है कई बार प्रश्न पूछा गया सिराज ए हिंद जो है किस स्थान को कहा जाता है तो जौनपुर को अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गुप्तकालीन वह मंदिर जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर जिले में है या ई ऑप्शन सही हो जाएगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो है उत्तर प्रदेश में जो पाया जाने वाला गुप्तकालीन मंदिर है जो शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर जनपद में है और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है एक तरफ दिया गया है चित्रकार और दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो पहला दिया गया है भवानी चरण गुई का जो कृति है रामलीला बिल्कुल सही है रणवीर सिंह बिष्ट का है पहाड़ी घसियारे ये भी सही है ललित मोहन सेन का सभी चित्र ये भी सही है अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है जो सभी चित्र है किसका है ललित मोहन सेन का और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नंद किशोर शर्मा काशी शैली पर कार्य तो ये आपका गलत है काशी शैली पर कार्य जो कृति है ये है महेंद्र सिंह का और नंद किशोर शर्मा का जो कृति है वो है कालीन है ट्रे है चीनी बर्तनों के डिजाइन है और पुस्तक आवरण ये नंद किशोर शर्मा की हैं तो डी ऑप्शन क्या है सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक कौन सा है तो इनका प्रमुख नाटक है भारत दूरदशा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण है तो भारतीय संगीत का जो प्राचीनतम प्रमाण है वह सामवेद में है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सामवेद किससे संबंधित है तो संगीत से संबंधित है और चार वेद है आपको पता होगा सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है और पूछा जाता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है तो वह आपका यजुर्वेद अथर्वेद या आपका जादू और टोना से संबंधित है संगीत से संबंधित वेद कौन सा है सामवेद तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है तो भारत माता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है बाकी सत्यवादी हरिश्चंद्र भारत दूरदशा अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी पाटन जो मेला है वो या जगह है देवी पाटन वो बलरामपुर में जो है, है कालिंजर दुर्ग चित्रकूट में दिया गया है तो ये आपका गलत है कालिंजर दुर्ग कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में है यह चक्रतीर्थ नैमिशारण्य कहाँ है तो सीतापुर में है बिल्कुल सही है और कामतगिरी पर्वत ये आपका चित्रकूट में है ये भी आपका सही है तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है बी विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर निम्नलिखित में से किस जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो कानपुर नगर ये आपका जो सीमा साझा नहीं करता है लखनऊ के साथ इसकी सीमा नहीं साझा होती है आप मैप में देख सकते हैं फतेहपुर से इसकी सीमा लगती है उन्नाव से कन्नौज से इसकी सीमा लगती है कानपुर नगर की लेकिन लखनऊ से इसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर जे के मंदिर स्थित है तो काफ़ी फेमस मंदिर है ये जे के मंदिर उत्तर प्रदेश का ये कानपुर नगर में है ध्यान दीजिएगा कानपुर देहात में नहीं बल्कि कानपुर नगर में है जे के मंदिर ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया गया था तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है तो यहाँ पे चार ऑप्शन है सही सुमेलित कौन सा है तो गिरजा देवी दिया गया है यहाँ पे आगरा घराना गलत है पंडित यशपाल का बनारस घराना ये भी गलत है भीम सेन जोशी किराना घराना ये आपका सही है भीम सेन जोशी का संबंध किस घराने से है तो किराना घराने से है ध्रुव तारा जोशी खुर्जा घराना दिया गया ये भी आपका गलत है तो सही पूछा गया सुमेलित कौन सा है सी ऑप्शन सही सुमेलित है अगला प्रश्न पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किया जाता है तो बिरहा का गायन वह भोजपुरी भाषा में किया जाता है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी कब तो उन्नीस में उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवधि भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है तो अवधि भाषा का प्रमुख क्षेत्र जो है वह महाराजगंज जनपद नहीं है महाराजगंज जनपद जो कि बिहार से इसकी सीमा लगा हुआ है तो ये आपका पूछा गया आपसे अवधि भाषा का क्षेत्र नहीं है बलरामपुर है रायबरेली है अमेठी ये सभी अवधि भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लेकिन महाराजगंज जो है ये अवधि भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी तो प्रथम फिल्म नीति की घोषणा उन्नीस सौ निन्यानवे ईस्वी में किया गया था ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो अभी आपको बताया गया जो मिलान करने वाला था उसमें पूछा गया था सुमिलित नहीं है तो अयोध्या शोध संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह उन्नीस में हुआ था सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अशोककालीन अहरौरा अभिलेख निम्नलिखित में से किस संस्था किस संस्थान से प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की संज्ञा दी जाती है तो औद्योगिक राजधानी की संज्ञा जो दी जाती है वह गाजियाबाद जनपद को दिया जाता है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है सोनभद्र को जाना जाता है बिल्कुल सही है और सिराज हिंद अभी आपको बताया गया जौनपुर को कहा जाता है कान्यकुब्ज जो है कन्नौज को कहा जाता है खलीलाबाद दिया गया यहाँ पे संत रविदास नगर तो संत रविदास नगर खलीलाबाद को नहीं बल्कि भदोही को कहा जाता है तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो शैलियों की शुरुआत की गई वास और टेम्पा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन असित कुमार हलदार के द्वारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है तो राज्य ललित कला अकादमी जो स्थित है वह लखनऊ में है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब हुई थी तो यह हुआ था 1988 और नवासी ईस्वी में सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि विशेष सामान्य अध्ययन के टॉप फिफ्टी क्वेश्चन जो कि आपके बी एग्जाम यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो अभी जो है एग्जाम होने वाला है फिर आर ओ आर ओ और यू पी पी तो इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद